grande, grande galera que é ávida por conhecimento, quer crescer demais nesse mercado, não quer ficar na mão de vendedor de curso, seja bem-vindo a mais um bate-papo sobre conteúdo aqui no canal Nubisharks. Meus parabéns para você aí que não está afim de ficar dependendo do Zoto e aí quer adquirir conhecimento suficiente para operar sem precisar de ninguém, no máximo, ou precisando de um ou outro conhecimento. Você sabe que conhecimento raiz, conhecimento bom, você encontra aqui, tá? Antes de mais nada, quem não viu o vídeo do contrato, por favor, veja. Lá tem o que eu posso oferecer para você, o que eu não posso, minhas limitações, até onde a gente vai aqui, o objetivo do canal, para que você, a hora que você entrar aqui, você saiba exatamente o que você vai encontrar, não crie falsas expectativas. Para você que já viu, pô, vamos dar as mãos aqui, seguir firme, para você que não viu, não quer ver ou então é, não concordou com o que está lá e mesmo assim quer curtir o conteúdo, vem numa boa, só maneira aí nas expectativas que você vai ter e maneira nos comentários de vez em quando, tá ok? Bom, esse vídeo de hoje aqui é um pedido da Jéssica, que é seguidora, é membro top aqui do canal, se você quiser ser membro também, gente, dá uma olhada, tem um vídeo aqui embaixo, né, onde eu explico o que, que é a membership do canal, o que, que você pode esperar de lá, basicamente é uma análise voltada aí para Smart Money, com alguma cerejinha do bolo aqui e ali, mas eu não vou me estender nisso que eu não quero fazer merchan, quem tiver interessado depois olha, tá? E uma outra coisa super, hiper, ultra, mega importante é que eu estou usando o Goal Charting, você tá vendo aqui, ó, é, eu não estou usando o TradingView, basicamente porque no vídeo de hoje eu vou precisar do replay, e no Goal Charting o replay, o replay é free, tá? completamente de graça. E eu estou fazendo isso para mostrar para vocês essa ferramenta, a gente não estou não ganhando um real com isso, tá? Não estou ganhando um real, mas quem conhece aqui o canal sabe que a prerrogativa é encontrar a ferramenta boa de trabalho. Essa ferramenta em relação ao TradingView, cara, tem criptomoeda, tem Forex, tem um monte de coisa aí, tem é, indicadores, quantos você quiser aí de graça, dá para colocar vários gráficos na mesma tela, dá para fazer template de indicador, dá para fazer aqui várias áreas de trabalho, tem as ferramentas de desenho que a gente está acostumado aqui, e ela tem uma vantagem, que é uma coisa que a gente não abordou ainda, portanto, se você quiser ter conhecimento, é, segue aqui o canal, tá ok? Inscreva-se aí, coloca lá a sinetinha lá para apitar quando chega um vídeo novo, que é a operação por order flow e order book, e order book tá? Order book, né? Order book, que é um vídeo que tá para sair aqui ainda no canal, tá ok? Se você nunca ouviu falar do Go Chart, então faz o seguinte, na descrição desse vídeo aqui tem um link para o GoCharting, que é o meu link. Você usando esse link, aí você consegue ter tudo isso aí de graça, tá? O, se você for lá e criar, você vai ter muita coisa de graça. Se você usar o meu link, você vai ter muito mais coisa de graça. Pelo amor de Deus, gente. Não tem que colocar cartão, não tem que fazer Pix, não tem que fazer, comprar token, não tem que fazer porra nenhuma. É 285 mil por cento de graça, tá ok? Beleza? E o tema de hoje aí, a pedido da Jéssica, voltando a falar dela, que sempre participa no canal, ela vem aqui no canal e bate assim, eu quero um vídeo disso, aí eu vou e faço. E você também tem toda essa liberdade, tá ok? Lembrando que sempre que eu uso algum conceito aqui no canal, eu digo se já tem vídeo ou não, digo onde encontrar. A única coisa que eu falo assim, meu, eu pego e faço uma puta análise de sentimento, coloco long short rate e tal, não sei o que lá. Aí vem, ô, oh, você pode fazer um vídeo de long short rate? Eu, cara, eu já falei que tem aqui no canal, vai lá na playlist de sentimento que você encontra. Do mesmo jeito que o Goal Charting, todo o raio-x dele tá nessa playlist aqui, já são três vídeos, dois de conteúdo, um de tirar dúvida e vai vir muita coisa aqui para você aprender o que tem aqui, que no TradingView é pago, tá ok? Mas aqui é 100% mil de graça, tá ok? Bom, sem mais delongas, o assunto hoje são dois, tá? Então o primeiro assunto aí é backtest, tá ok? Não, não vou usar isso aqui agora, é backtest e paper trading, tá ok? Primeira coisa, você já deve ter ouvido falar de backtest, basicamente backtest é o seguinte, eu coloquei aqui com um simples objetivo didático, eu não estou dizendo que isso é bom, que isso é ruim, que isso presta ou não presta, ou é uma estratégia que você deve usar ou não, mas eu coloquei aqui a título é, puro e simplesmente didático, duas emas, uma de 50 e uma de 100, porque tem um monte de vendedor de curso que vende isso aí, ó. então a, a ema de 50 é azulzinha, a ema de 100 é a ema amarelinha, e vamos supor que você quer fazer um backtest, tá ok? Do cruzamento dessas emas. Então, o movimento natural seria você vir aqui, né? Você vai decidir quando o teu backtest vai começar e tal. Aí você vai pegar uma planilhinha. Ó, pausa. Existem ferramentas de backtest na internet, tá? A mais famosa aí é o Trader Edge. 
problema do Tender Trader Edge é que custa 20 dólares por mês e você não consegue fazer o, o free trial de 7 dias sem meter o teu cartão de crédito lá, tá? E é 21 dólares cobrado anualmente, você pagar mensal são 34. Existem outras e não são baratas, tá? Então, o que, que você deve ou deveria fazer, pelo menos aí você toma a tua decisão, abre um Excel, Tá ok? E vai registrando as suas operações, que é o que eu faço no meu dia a dia, é o que eu já fiz muito, e sugiro que você faça se você não faz, porque backtesting e paper trading, cara, são coisas, e trading journal, né? São coisas que quem não faz não vai evoluir na mesma velocidade do que quem faz, tá ok? Então, nada mais é do que, ah, vamos supor aqui, ó, tô voltando aqui, né? Ah, backtest, olha, a EMA rápida cruzou pra EMA, ba... pra EMA lenta, né? Fez o cruzamento nesse candle, então eu teria que entrar nesse candle aí. Você vê qual que é a estratégia? Ah, ó, o meu long e o meu short estão aparecendo aqui, pra quem já tá usando é, o Go Charting, mas eles não estão aqui, tá? Você tem que vir aqui, é, linhas e, e medidas, né? Lines and measures... E eles vão estar aqui, tá? Só que como eu coloquei coraçãozinho neles, né? Eu coloquei eles como favoritos. Então, eles já estão aparecendo aqui do lado para mim para economizar tempo. Por sinal, essa é uma sacada do Gold Charting, né? Ao invés de ficar aquela barra de favoritos flutuante no TradingView que às vezes enche o saco, você pode ficar com tudo aqui lindamente as ferramentas que você mais usa, tá ok? Belezinha, não? Então vamos supor, ah, então aqui, ó, beleza, vim aqui, então aqui eu tenho que abrir um short, né? Então teria que ter aberto o short na abertura desse candle, que é aqui, aí você vai ver a tua estratégia, como é que é, né? Coloca o stop lá, na, a onde, o, o, onde a estratégia manda, sei lá, tipo na, na média lenta, né? Opa, movi aqui, sendo que só era... Ah, vem você pra cá para não encher a minha paciência, tá ok? E aí, sei lá, eu não sei qual que é a estratégia que você usa, 1 para 1, 1.5 para 1, tá vendo aqui, ó? 1 para 1, e, e aí você vai ver o que, que aconteceu no backtest, no, nesse exemplo didático e meramente didático, teu alvo bateu aqui, aí você volta lá no Excel, ó, qual foi o valor, ó, tá errado aqui, ó, tá errado, eu fiz tudo errado aqui. Tá, o negócio deu uma escorregada na banana, mas às vezes escorrega mesmo, faz parte do jogo. Então a entrada teria sido ali, um trade 1 para 1, por exemplo, por exemplo, teria sido mais ou menos aqui e teria batido na mesma vela. Então você coloca lá, né? Tipo, coloca lá a data, coloca a hora, coloca o ativo, que no caso aqui como exemplo eu peguei a DOT, pega o time frame que é uma hora, aí você pega o gatilho, o gatilho foi cruzamento da EMA rápida para baixo da EMA lenta, né? Coloca aí o teu preço de entrada, o teu preço de stop loss, o teu preço de take profit e aí depois você vai colocar o preço de saída e vai calcular o lucro. E uma coisa, quando a turma faz backtest que sempre esquece e sempre erra, é o seguinte, geralmente as entradas você talvez faça aí a mercado mesmo, tá? Porque deu sinal, você entra na posição. E aí você já deixa, você já deixa, você já deixa, vou repetir de novo, você já deixa a ordem de stop loss e a ordem de take profit. Então a entrada provavelmente na Binance, na Baby, na Binance, Baby, te esqueci agora de cabeça quanto que é, hein? Mas a Binance, a taxa de entrada a mercado num contrato derivativo é de 0,04% e, 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 a, e a taxa de saída com ordem no order book, né? Que é a taxa maker, ela é 0,02%, tá? É um abre parênteses. Augusto, eu ouvi dizer que a ordem market é 0,04% e a ordem limite é 0,02%. É mentira, tá? Quem te falou isso não sabe. Não sabe o que está falando, o ódio que eu tenho dessas coisas. Toda vez que você coloca uma ordem e ela vai para o order book, tá? ela não é executada imediatamente, ela vai para o order book, então ela é uma ordem de maker, tá? É uma ordem de fazedor de liquidez. Essa ordem paga 002. Se você colocar uma ordem e essa ordem é executada imediatamente, não importa se ela é market ou limit, ela vai entrar como taker, né? Retiradores de liquidez do mercado e você vai pagar 004, não importa se é market ou se é limit. Se você tem dúvidas na taxação versus ordens, tá? Ou se isso embanana um pouco a sua mente, Comenta aqui no vídeo que a gente dá um jeito de fazer um vídeo só sobre esse assunto, tá ok? Belezinha, não? Tranquilão? E aí você vai voltando aqui, ó, por exemplo, aqui, ah, aqui, ó, aqui bateu o alvo, foi legal, ó, aqui o cruzamento aconteceu onde? Nesse candle? Então você teria que entrar nesse candle em long aqui, então aqui seria um long position, aí você ia entrar aqui, por exemplo, né, o stop talvez estivesse aqui, aí a entrada seria um para um, <coughs> perdão, 
E, então teria que vir aqui um pouquinho mais para cima, né? Eu estou dando um exemplo, tá? Você vai ter que definir qual que é a estratégia que você vai querer é, fazer backtesting, tá? Então nesse caso aqui, ó, essa estratégia deu alvo, essa estratégia é, bateu, bateu, bateu stop loss. Só uma coisa que... Ah, deixa eu pontuar rapidinho, assim, que eu sou meio vesgo. Você está vendo que aqui as letrinhas estão em preto, as letrinhas aqui estão em azul? É, eu acho horrível esse azul aqui, então eu cliquei duas vezes aqui só para poder vir aqui nas configurações e eu troquei aqui o textinho de azul para preto, que eu acho mais fácil de enxergar, mas aqui tem as outras configurações também, você faz como você gostaria, né? Aí você volta mais um pouquinho para trás aqui, ó. Aqui teve o cruzamento, então teria que ter entrado em short nesse candle aqui, né? Certo? Você teria que ter entrado em short aqui. Então o short estaria aqui nessa entrada, né? É, com o stop, sei lá, na média lenta. Eu não sei o que, que a sua estratégia pede, tá? Mas eu estou dando um exemplo com esse treco muito simples aqui de média. E sei lá, o trade tem que ser um para um, então você teria que puxar aqui. Então, nesse cruzamento de média aqui, ó, tomamos um stop aqui, ó, né? Tomamos um stop aqui, tomamos um stop aqui, deu alvo aqui, e você vai voltando e você vai fazendo o teu backtest, e depois, ao final da sua planilha, né? Você vai somar tudo, ver quanto, quantos trades deram win, quantos trades deram loss, aí você tem o win ratio, aí você tem o quanto que isso foi lucrativo, né? Porque cada um desses aqui, você vai fazer a continha para saber exatamente quanto que teve de lucro ou prejuízo e está feito o seu backtest, tá ok? Existe uma vantagem, né? Ainda não falei de paper trading, eu vou falar de paper trading que é bem mais legal, tá? Ou existe uma vantagem de você usar o go charting ou então é, o trading view pago, né? Que você pode usar a ferramenta de replay. Porque quando você faz o backtesting aqui, dá até dó de você traçar essa esse entrada em short aqui, né? Porque você já viu que ferrou. Ou então dá até dó de traçar essa ordem long aqui, porque você já viu que ferrou. Ou então dá até dó de parar o trade em um para um, sendo que você já viu que o treco foi mais. Então você corre o risco de deixar a sua emoção falar mais alto e o seu backtesting sair completamente real. Eu tava, tava no clube estava batendo um papo com um camarada né, que, que opera derivativo, derivativos da, aqui no Brasil, né? então ele opera mini índice e mini dólar, e ele fala, Augusto, meu Deus do céu, como o passado do gráfico é tão óbvio, óbvio e o futuro é tão incerto. Gente, seja bem-vindo ao mundo do trade, tá? Se o futuro fosse certo, com certeza a gente não teria as facilidades que a gente tem para operar no mercado, tá ok? Deixa eu só esconder isso aqui para não ficar tão aparente e tomar espaço, tá? O legal é o seguinte, quando você usa o replay, né? E você clica aqui em replay, volta aqui onde você quer e dá dois cliques, ele vai cortar, tá? E ele vai cortar. Então, você volta lá para o período que você quer analisar, né? Por exemplo, eu quero analisar as últimas duas semanas no gráfico de uma hora da DOT. Aí você volta lá e aí você vai tocando o barco, tá certo? Você vai vendo o que, que vai acontecer, Tá ok? Teoricamente você não deveria saber o que vai acontecer no gráfico. Eu uso essa estratégia muitas vezes aqui para poder fazer vídeo aqui no canal. Olha lá, vai cruzar, cruzou, tá? Aí a hora que cruzou você dá o pause e você monta o seu trade aqui, né? Como eu fiz aí agora há pouco. E você deixa o negócio rolando e espera bater take profit e stop loss. Eu acho muito mais produtivo você fazer backtesting usando o replay do que simplesmente voltando nos gráficos, tá? Porque você vai eliminar ali o viés do que vem pela frente e você vai sentir na pele também, vai sentir a emoção de operar essa estratégia que você escolheu aí, tá ok? Fechou ou não? Então, isso aqui é backtesting, é muito bacana, principalmente quando você conhece alguma coisa nova e você quer rodar um pouquinho, tá ok? Você quer ver onde é que é a entrada boa, onde é que é a entrada ruim, se vale a pena colocar um outro indicador para poder melhorar a precisão e etc e tal. O... Paper trading é um negócio completamente diferente. O paper trading você quer observar as suas habilidades daqui para frente. Então você não precisa ter necessariamente uma estratégia de EMA, ou então você pode colocar os indicadores, você pode traçar uma linha de tendência, né? Então você pode vir aqui e fazer coisas que os indicadores não fazem, por exemplo. Ah, ó, eu estou traçando essa linha de tendência aqui da DOT, por exemplo. Ah, se romper, eu entro em short, se não romper... É, eu, eu, eu não vou fazer nada, tá? Então você vai montar a sua estratégia aqui na tela, de repente, né? Sei lá, você gosta do, do MACD, assim, sei lá, quer colocar o MACD, cadê aqui, ó? Aí o MACD vai aparecer aqui embaixo para você daqui a pouquinho, que demora um pouquinho para aparecer aqui, ó, mas já apareceu o MACD aí. Você vai operar, né? Da mesma maneira que você está operando aí na frente, 
com uma grande vantagem. Você coloca lá, colocará as ordens, você vai colocar as ordens, tá ok? As ordens serão executadas, sejam as de take profit, sejam as de stop loss. Você vai operar aqui no gráfico e depois você vai medindo aí a sua eficiência como trader, né? Porque quando você faz backtest, o ideal é que você escolha uma única estratégia, uma única configuração para fazer backtest. Quando você faz o paper trading, que basicamente é você operar sem que você use o seu dinheiro, mas com todas as ferramentas né, que você quer usar no seu dia a dia, isso é o paper trading. E eu vou dizer para vocês, gente, o paper trading ele é sensacional, porque só o fato de você ver as coisinhas aqui na tela já te traz mais próximo da realidade, tá ok? Você consegue fazer paper trading, por exemplo, na Binance. A Binance tem um negócio, depois você procura lá, Binance Testnet. Só que você vai ver que é uma merda, porque qualquer ativo que você pegar é tanta agulhada para cima, para baixo, para um lado, outro, outro, são, tão, são preços tão irreais que você vai conseguir testar o operacional da Binance, mas não dá para considerar que você fez paper trading. Agora, aqui é paper trading, porque enquanto você está fazendo o seu paper trading, tá? tem um outro cara operando real, então você está usando os preços reais, você não está usando o preço da testnet, da testnet, da testnet tá ok? Então, como faz para iniciar o seu paper trading aqui? Tá? Deixa eu tirar o um MACD aqui, só para não poluir, tá? não é que eu não gosto dele não, tá? também não gosto, mas é, só para não poluir... Você vem aqui nessa barrinha, nessa, nesse menuzinho aqui lateral, você clica aqui, tá? E ele vai te aparecer algumas opções. Ele já está no broker, mas pode ser que ele apareça aqui em App Store, tá vendo? Pode ser que ele apareça é, em outros lugares aqui, como por exemplo a Watchlist, que eu tenho aqui a minha Watchlist. Então se você quiser trocar, alguns pelo amor de Deus, o que que é? Cara, tudo isso lá no começo do vídeo eu dei uma playlist do Go Charting para você usar, tá? Aí dá uma olhadinha lá que você vai poder mandar bala e entender tudo que eu tô colocando aqui. Você vai vir aqui em cima e você vai trocar o watchlist ou onde você estiver e você vai procurar broker, tá? Broker. Primeira coisa importante, né? Você vai ver aqui a lista de brokers. Então, olha que legal, você tem a Deribit, Binance, Binance Futures, Coinbase, for o caso, BitMEX, Baybit. Então, você tem boas opções aqui, tá ok? Só para mim, só de ter a Binance Futures e a, e a Baybit, eu já estou feliz, que são as duas que eu opero, tá? Por sinal, você tem conta na Binance e não escolheu a sua segunda corretora, e você deveria ter uma segunda corretora, porque se o bicho pegar de um lado, você corre para o outro. E pelo amor de Deus, não vai para essas MCX, Gate.io, KuCoin, essas porcaria para operar pesado, porque esses negócios aí tá cheio de scan, hein? vai com calma. Eu, particularmente, elegi a Baybit para mim. Se você eleger a Baybit também, o meu link de referência da Baybit está aí, você pode levar até 10 mil dólares e você tem desconto é, de, em bônus né, de depósito e você tem desconto vitalício nas taxas, tá? Não é igual os linkzinhos de referência que tem por aí. O nosso aqui do canal é super, hiper, ultra, mega top. Mas eu não vou mais fazer propaganda disso, eu vou selecionar o Go Charting, tá? Então, uma vez selecionado o Go Charting, tá? ele já está azulzinho aqui para mim, ele está funcionando, e agora eu posso fazer o meu paper trading aqui na tela, tá ok? Então, para eu fazer o meu paper trading, eu tenho que vir aqui, ó, em trade. É uma das opções, tá? Eu vou, vou explicar essa aqui e depois eu vou explicar as outras opções. Quando eu clico aqui, gente, eu tenho as duas opções, ó. Eu posso fazer uma ordem de sell ou uma ordem de buy. Legal ou não? Posso usar limit, market, stop, stop limit. Eu tenho todos os tipos de ordens aqui para usar, tá ok? Você vai ver essa quantidade de lotes aqui que tem muito a ver com Forex, já que o Go Charting, né, ele foi concebido para operar no Forex. Mas vamos dar um exemplo aqui. Eu quero, por exemplo, entrar a mercado nessa posição. Legal, eu quero entrar a mercado. E eu quero comprar, por exemplo, é, 100 dots, tá joia? E eu vou clicar aqui e eu vou dar minha operação a mercado e olha só que coisa mais linda do mundo, tá ok? Eu comprei aqui, nossa, ele já deu vendido aqui, porque... ah, não, tá aqui, tá bonitinho, ó. Nossa, mas eu quero ver porque que ele, deixa eu ver aqui que ele já, já vendeu, já comprou aqui. Mas... Ah, não, deixa eu voltar e te mostrar o que eu tô fazendo, tá ok? É... Eu tô aqui, gente, embaixo, ó, você, depois que você fez isso, você vem aqui no teu ledger, tá? No teu ledger, você tem aqui o trade, oh, perdão, perdão, aqui ó, trade ainda não foi realizado nenhum, mas você tem aqui my orders, ah, e é porque tem um monte de coisa que eu fiquei fazendo aqui de teste, e eu não posso fazer isso, eu tenho que fazer uma outra coisa aqui, peraí gente, desculpa aí, reset paper trader, deixa eu limpar tudo aqui, tá certo? Fechou? 
Deixa eu ver, aqui não apareceu mais nada aqui na minha tela. Deixa eu ir lá no trade de novo. <risos> e deixa eu pegar aqui minha, minha ordem market. Deixa eu pegar aqui 100 dots. E deixa eu dar um, aqui um buy. Beleza? Porque aí vai, teoricamente, aparecer a minha, a minha, a minha posiçãozinha aqui. Tá ok? Ixi, bom. Mas ele, acho que ele tá aqui rodando ainda. Ele não zerou lá. Deixa eu voltar aqui no meu ledger. Deixa eu ver aqui no My Positions. Não tem problema aqui. Ah, mas o My Positions está aqui, ó. 100 dots, tá ok? Ah, no preço de 6,53. Esse daqui é o total que eu tenho lá na posição. Estou tomando aqui 0 a 0. Então, o que, que é legal, né? Você tem aqui o Realize the PNL. O Unrealize the PNL, tá ok? Que é o que eu não realizei ainda. E eu posso vir aqui, ó. Eu já vejo a minha posição aqui. Olha que bonitinho aqui, ó. Minha posição 0 está aqui. Fechou ou não? Aí vamos supor que eu quero colocar aqui uma ordem de take profit, tá? Então eu venho aqui, no... lembra que eu abri, eu, eu abri um buy aqui, legal? Então eu quero vir aqui, por exemplo, é... trade, eu quero colocar uma ordem justamente para vender essa posição aí. Então eu vou colocar aqui um sell, por exemplo, é... limit, quero que seja vendida 6.65, por exemplo, as minhas 100 dots. Beleza? Olha só que bonitinho lá. Belezinha, já vai aparecer. Olha só que bonitinho. Então, eu tenho a minha ordem de buy e eu tenho aqui a minha ordem de sell. Tá vendo? A ordem foi colocada. Então, eu já tenho aqui. E eu posso colocar a minha ordem de stop, por exemplo. Eu vou usar o mesmo caminho aqui. Eu vou clicar no trade. Aí, eu vou colocar a minha ordem de sell. Só que eu quero aqui uma ordem limite de sell. É, e eu vou colocar ela, por exemplo, a 6.1. Tá ok? As mesmas 100 dots. 100 dots. Beleza? Cell. Fechou? Vamos lá um pouquinho. Vai aí matar minha posição. Eu já apertei o cell. Ah, já apertei. Ele tá pensando. Aí, ó. E aí eu te... vai aparecer aqui a minha ordem de cell. Daqui a pouquinho, em algum lugar aqui. Se demorar um pouquinho, não tem problema. Que vocês sabem que a minha é, internet é um pouquinho lenta. Ah! Beleza? Ah! <risos> eu vou te mostrar a besteira que eu fiz aqui. Eu vou fechar essa ordem e eu vou refazer o procedimento, tá ok? Eu dei uma bobeada aqui na hora que eu fiz isso aqui. Eu vou refazer o procedimento e eu vou te mostrar onde é que tá errado aqui. Eu vou dar o meu ordem de trade de novo, vou entrar aqui a mercado de novo. É bom que eu faço isso aqui, que eu faço umas besteiras também. Você acompanha as besteiras para evitar que você faça. Vou colocar aqui a minha ordem de buy, ela vai aparecer ali a mercado, minha 100 dots, tá ok? E aqui tem tudo a ver com aquela história que eu falei lá no começo, que ordem é, market paga uma taxa, ordem limit paga uma taxa, que não é bem isso, tá? Deixa eu colocar de novo a minha ordem lá de take profit. Então, eu vou colocar uma ordem de sell aqui, a, por exemplo, sei lá, 6.65, tá ok? São 100 dots aqui. É, o pessoal, que, o pessoal que assiste o vídeo do contrato sabe que às vezes eu dou meio uma rabiada assim, né? O cara que não assiste o vídeo do contrato já tá me xingando e falando que o canal é uma merda. Tá tranquilo, gente. Aqui a gente tá em casa. Beleza? Então aqui, limit sell. Então se o preço vier até aqui, eu vou vender essa compra que eu acabei de fazer. E eu posso, de repente, vir aqui, né? Trade. E eu vou colocar uma ordem stop limit. Tá certo? Aí sim, 6.1. Beleza? 6.1 é o preço, que é onde eu quero que bata. E aqui são 100 dots. Beleza? Deixa eu dar aqui a minha posição. Belezinha. E agora sim vai aparecer ali, ó. Ih! Perdão. Ai, caramba. Ah, depois eu faço isso aqui, gente. Espera aí. Não vou, não vou perder tempo com isso aqui agora. Mas aí você coloca a tua ordem de sell também. E você tem aqui na sua ledger, tá? Você tem o trade. Oh, perdão, aqui, ó. My trades. Não tem nenhum ainda, porque eu não realizei nenhuma. Tem aqui as My order, Orders, tá ok? Ele rejeitou minha ordem ali, mas depois eu, é, eu sei o que aconteceu, eu já volto lá. Então, eu tô com a minha ordem Filled, minha ordem preenchida, que está rodando. E eu tenho aqui a minha ordem aberta, tá? Que é a ordem que se o preço for lá, ele vai bater, belezinha? Aqui, gente, é, você consegue criar uma ordem. Você pode modificar uma ordem ou você pode cancelar essa ordem, tá ok? Então, essa ordem que está aberta, você pode clicar com direito e você pode modificar ela. Aí vai aparecer o, 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 o que você quer fazer, se você quer mudar o preço, se você quiser mudar a quantidade, tá ok? Belezinha? E aí você altera a ordem aqui direto. E aqui, gente, se você clicar com direito, ó, você pode criar uma ordem aqui. 
ou então você pode usar o outro caminho que eu usei lá em cima, mas como essa daqui é uma posição, que, uma ordem que já foi fechada, você não tem como modificar ela, você só modifica as ordens abertas. Aí você tem aqui My Positions, então no momento eu tenho essa ordem aqui de Long, tá ok? E se eu clico aqui, eu posso criar uma ordem, que aí é a maneira que a gente já viu como se cria a ordem. Posso clicar aqui também, ó, fechar a posição, fechar todas as posições ou virar a posição, virar a manga, né? Eu estou em long, eu posso virar para short, eu estou em short, eu posso virar para long e eu posso fazer isso. Isso daqui não é um costume de quem opera em criptomoeda, até porque quem opera em criptomoeda é, é, é muito café com leite perto do pessoal de Forex. Mas só para te matar uma curiosidade, é, eu fiz uma ordem de compra da DOT, né? Então vamos supor que essa ordem de compra aqui, ela faça esse movimento aqui. Deixa eu pegar aqui, Lines and Measures. Uh, eu queria o meu lapizinho. Não, não, queria, cadê? Não é isso que eu queria, assim, eu queria o PATH, tá? Então vamos imaginar o seguinte, o preço ele vai subindo, ele vai subindo, e ao invés de eu colocar uma ordem de Take Profit, quando chega aqui, eu viro a ordem para Short. E aí eu posso ir virando a ordem sem ter que a posição sem ter que abrindo e fechando. Quando chegou aqui bater o meu o meu take profit, ao invés de fechar a posição, eu posso continuar operando e virar ela para long, tá? Isso aqui é uma coisa super normal da galera do Forex, tá OK? E que o pessoal de cripto ainda não tem essa habilidade e na Binance dá para fazer isso aí lindamente, tá OK? Beleza, pessoal? Fechou ou não? Bom, aí o que acontece? Eu estou aqui, se eu quiser, de repente, pegar essa ordem aqui, eu posso mover ela para cima ou para baixo. Então, aquela coisa, ah, o preço está vindo na minha direção, eu estou ficando feliz. Aí você vem aqui e você pode movimentar o teu, o teu stop para cima ou para baixo. Eu, perdão, tem que ter o take profit para cima ou para baixo. E, obviamente, você pode fazer isso aqui embaixo também. Tá ok? Quando você tem a sua ordem de stop. Então, esse é um caminho para você trabalhar. E à medida que você vai fazendo as operações, por exemplo, olha só o que eu faço se eu pegar e arrastar isso aqui para baixo. O tá? que, que acontece se eu faço essa arrastada aí para baixo aí? Hein? Oh, deixa eu puxar para cá. Acho que ele foi. Então, um pouquinho. Aí, ó. Ele modificou, deu tudo certo. Eu quero traçar, trazer para baixo aqui, ó. Tararã, 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 tararã. Vem para cá, filho. Vem para cá aqui. É, eu vou te pedir desculpa porque a minha internet realmente ela funciona um pouquinho lento e aqui tudo fica meio congestionado quando eu tô é, junto com o OBS. Aí, ó, aconteceu o que eu queria aí. Vamos ver o que, que vai acontecer. Ele vai processar. Tem que ter um pouquinho de paciência aqui com o canal, gente. Assim mesmo. Aqui é morador da roça. Morador da roça sofre com essas coisas. Mas depois você vai ver o movimento. Aí, ó, ele executou. Quando eu arrastei, é, essa é uma tática, né? Se eu quero fechar minha posição rápido, eu jogo aqui para baixo a ordem que eu quero, ela vai lá é modificado e é fechado quando eu vier aqui no ledger, quando eu vier aqui no ledger, tá ok? Aí eu vou ver aqui, ó, deixa eu pegar aqui my orders, cadê aqui my orders? Oh, vamos lá, filho, eu sei que, eu sei, eu sei que eu fiz muita coisa, uma em cima na cabeça do outro, deixa eu pegar aqui em positions, ainda tá aqui, ele ainda vai atualizar tudo isso aqui, mas a vantagem disso, ah, tá aqui, ó, tá? Ele fechou aqui, ó, tá vendo a minha ordem de céu aqui, ó? Ele fechou a minha ordem de céu em 4.94, infelizmente deu prejuízo, mas é porque eu estava mostrando isso para você, ó. E aqui eu tenho bonitinho, ó, o histórico dos meus trades aqui, ó, beleza? A história dos meus trades realizados. E o que é legal é que depois disso você pode fazer um download disso aqui para o Excel. E feito isso aqui, você pode depois tirar as estatísticas do seu paper trading e ver se você é bom ou não. Mas a parte mais gostosa, eu peço desculpa porque aqui é um pouquinho lento mesmo, é porque você pode operar aqui no gráfico, tá ok? É bonitinho, lindamente, com as ordens aí do jeito que você quer, sem precisar mexer na sua banca, sem você precisar mexer no seu dinheiro. E fazendo aí, Jéssica, respondendo a sua pergunta, fazendo o seu paper trading, tá ok? Eu vou mudar aqui de broker para watchlist, porque você pode fazer algumas outras coisas aqui também que te ajudam um pouquinho. Você tá aqui, ó, vou pegar aqui, por exemplo, o gráfico da DOT, a DOT tá aqui, ó, a DOT, né, que eu tô aqui na DOT, eu posso clicar direto aqui no buy, ó, tá? Eu, ah, é que ele vai pedir para logar no broker aqui, aí vai ter que logar no... Não, mas... É, não, peraí, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Cadê é, broker? Ele tem que deixar isso, porque eu estou logado no broker aqui. Então, deixa eu dar um trade aqui. Bonitinho. Aí, deixa eu ir lá na minha watchlist. Eu não tinha tentado por aqui antes, tá? É até legal que se ele não deixar, tá? Se ele não deixar, deixa eu clicar aqui. Bonitinho, vamos lá. E aí, eu vou... Opa, carrega. 
Obrigado, viu, gente? Você que tem um pouquinho de paciência com o tio aqui. Deixa eu clicar no buy, porque eu tô achando que esse, é, esse buy aqui só vai funcionar no, blo no broker. O que eu lembro que funciona aqui bonitinho é quando você clicar no paper trading, tá? Você clica aqui no direito, tá? E ele vai te dar algumas opções, por exemplo, ó. Buy, é, sell limit, vai, ou sell market. Vou dar um sell market aqui, ó. Ele já vai abrir a minha ordem de short aí. Vai demorar um pouquinho, mas já já ele abre. Você sabe que aqui é tudo meio devagar. Ele vai abrir a ordem de short aqui na tela para você. E você começa a trabalhar com ela, tá? Então aqui resolvemos... Ó, ela já ela tá aqui, tá ok? Belezinha? E também aí posso vir aqui, clicar com direito de novo, tá certo? E aí eu vou dar um buy limit, tá? Por exemplo, um buy limit, eu abri o meu stop limit a 6,52. Vou dar um buy limit a 6,42. Tá certo? Aí ele vai colocar a minha ordem de take profit aqui embaixo. Quer ver, ó? Olha que bonitinho aí, 6,42. Se eu clico aqui pra cima... Olha lá, vamos lá, devagarzinho que vai dar tudo certo. Aí eu posso dar aqui, ó, o meu buy stop, por exemplo, a 6,64, por exemplo. E ele vai colocar aqui em cima a minha ordem de stop loss. Legal não? Demora um pouquinho, mas já já ele coloca. E o mais legal é o que você viu aqui, que você pode depois movimentar as suas ordens aqui no gráfico e você pode controlar elas por aqui, clicando, por exemplo, aí no X, arrastando para cima ou para baixo, e se divertindo. Peço um pouco de desculpas aí na lentidão no final do vídeo, mas eu acho que deu para pegar. E se não deu para pegar, comenta aí que a gente refaz quantas vezes for preciso. Forte abraço para vocês, gente.